Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Una cita especial, devoción matutina para mujeres, en la voz de Sirley Delgadillo, desde Colombia para el mundo. Buenos días, con una sonrisa es una manera muy simple de alimentar los corazones y sobre todo de tener un lindo día al lado de nuestro Señor Jesús. Buenos días, hoy primero de diciembre. Wow, llegó uno de los meses que más me agrada a mí. Bueno, vamos a estudiar juntas una vez más la devoción matutina, la cual trae como título El Poder de Elegir. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10.31 Mi padre siempre fue una persona inquisitiva y reflexiva. Desde muy joven se preocupaba por vivir en forma saludable, tanto física como espiritualmente. En su tiempo libre leía libros y artículos de filosofía oriental y de salud. Se ejercitaba a diario y estimulaba a mi madre para que cocinara utilizando productos de origen vegetal. Mis padres decidieron proveernos la mejor educación y una buena alimentación. Cada dos o tres semanas se trasladaban a las afueras de la ciudad de Monterrey para adquirir de los agricultores productos no procesados y libres de pesticidas. Mi madre cubría dos turnos como maestra de escuela primaria. A pesar de que tenía poco tiempo libre, se encargaba de hervir la leche, de hacer queso y de lavar y desinfectar los huevos y las verduras y hortalizas. Un día mi padre se enteró de que la Universidad Autónoma del Nuevo León tenía una planta de lácteos donde vendían leche y otros productos de lácteos semiprocesados. El encargado de aquella planta se dio cuenta del interés que mi padre tenía en el tema de la alimentación y le comentó que era miembro de la iglesia adventista, donde había muchas personas vegetarianas. Además, le dijo que también se ofrecían clases de cocina vegetariana y charlas sobre salud y alimentación. Mi padre se interesó en el acto y muy entusiasmado se lo comunicó a mi madre. Juntos comenzaron a asistir a los seminarios de salud y a las clases de cocina vegetariana. Muy pronto se inició un ciclo de conferencias evangelizadoras, al final de las cuales mis padres entregaron sus vidas al Señor. La salud del cuerpo debe considerarse como esencial para el crecimiento en la gracia y la adquisición de un carácter templado. Si no se cuida debidamente el estómago, será estorbada la formación de un carácter moral íntegro. Hasta el día de hoy sigo siendo vegetariana y le doy gracias a Dios porque la alimentación fue el medio por el cual mis padres conocieron al Señor y vinieron a su redil. Recuerda que la Biblia nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, por lo tanto debemos cuidar qué entra por nuestra boca. Mantengámonos fieles al Señor, cuidemos de nuestro cuerpo y de esa forma vamos a agradar su nombre. Yo te espero el día de mañana para que continuemos con el estudio de la matutina de mujeres. Que tengas un lindo día. Esta fue una presentación de Seven Day Adventist Church y PR Ministries. Acompáñanos todos los días. Te esperamos.